Bom dia, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje o vídeo é Top 15 de momentos bizarros do Pit Lane. Sim, sim. E porquê é que eu tive esta ideia? Porque no, na semana passada, na Estíria, no segundo treino livre, tivemos aquele, não sei, aquele incidente do Bottas no Pit Lane. E eu lembrei, ah, vou fazer uma compilação destes momentos. Eu vou dividir o vídeo em três categorias. Problemas no abastecimento de combustível, files de pneus e crashes. Sim, alguém vai contra o muro, alguém vai contra outro piloto, eu espero que gostem. Vamos começar com os problemas de abastecimento. E no ano de 1994, no Grande Prémio da Alemanha, em Hockenheim, Jos Verstappen, com a equipa, era o seu primeiro ano na Fórmula 1, com a equipa Benetton, e ele rodava no quinto lugar, ou seja, ia conseguir os seus primeiros pontos na Fórmula 1. Ele é chamado às boxes uh, para mudar a pneus e a reabastecer, só que houve um problema com a mangueira e literalmente o carro pegou as chamas. E o Silvestre estava no com queimaduras de rosto de primeiro grau, mas rapidamente recuperou por umas duas corridas a seguir, na Hungria e na Bélgica, ele conseguiu os seus únicos pódios na Fórmula 1, uh, dois terceiros lugares. Em 1995, no Grande Prémio da Bélgica, em Spa, Eddie Irvine foi às boxes, a equipa a Jordan chamou, à volta 21, um, para abastecer e para trocar de pneus. Só que, uh, quando ele arrancou, a válvula ainda estava aberta. Pegou as chamas, claro. No Grande Prémio de França, em 2007, Christian Alberg, com a equipa Spiker, um, foi à box, a equipa chamou, uh, só que depois a equipa deu o ok, levantou a cancelazinha, ele seguiu e levou a mangueira com ele. Ainda conseguiu parar um bocadinho após a saída do pit lane, só que foi obrigado a abandonar a corrida. Grande prémio da Singapura em 2008. Não, não vamos falar do crash gate. Não. O Massa vem às boxes, é lhe dado o sinal verde para ele abandonar as boxes, só que ele leva consigo a mangueira do abastecimento de combustível. Ele consegue parar mais à frente e os mecânicos da Ferrari conseguiram retirar a mangueira, só que viu a sua corrida a ser desperdiçada e arruinada e pronto, tanto a corrida como os pontos no campeonato todos nos lembramos como é que terminou a temporada de 2008 em Interlagos No ano a seguir, em 2009, um incidente entre dois finlandeses Kimi Raikkonen e Kovalain o Kovalain, a McLaren chamou o Kovalain às boxes só que ele abandonou também com a mangueira e quem seguia atrás era o Kimi. Basicamente o carro e ele pegou a fogo. A McLaren levou uma penalização de 50 mil dólares e ainda para o piloto uma penalização de 25 segundos. Vamos passar agora aos fails de pneus. E o primeiro é o grande prémio da Europa em 1999. Importante dizer que Eddie Irvine e Mika Akinen chegaram a esta corrida com os mesmos pontos. 60 pontos no campeonato. Portanto, uma luta bem interessante. Só que esta paragem para o Eddie Irvine foi uma bela confusão. 28.2 segu 28 segundos. A Ferrari não estava preparada para receber o Eddie Irvine, mas sim o Mika Salo, que tinha tido problemas na sua asa dianteira. Quem é que aproveitou esta confusão toda foi o Johnny Herbert, que foi a sua última vitória... Última? Eu acho que ele só teve três vitórias na Fórmula 1. Não sei. Foi a sua última vitória e ainda por cima a primeira e única vitória da equipa Stewart, a equipa uh, que é, de que era proprietário Jackie Stewart e o seu filho. De seguida temos o grande prémio na Alemanha em 2013. O australiano Mark Webber seguia em segundo lugar quando foi chamado às boxes e o pneu traseiro direito ficou mal uh, encaixado, mal apertado e... Uh, voou e foi uh, embater contra um cameraman que caiu de costas e uh, acabou por partir o ombro e algumas costelas. A Red Bull foi penalizada com uma multa de 30 mil euros. Mais recentemente tivemos o grande prémio no Bahrein em 2018, em que o Kimi é chamado às boxes e é lhe dado o sinal verde para ele arrancar. O problema é que o pneu traseiro esquerdo ainda estava por montar e ele acaba por atropelar o mecânico que estava a fazer o trabalho. O mecânico acabou por ter uma perna partida um, e foi logo para o hospital. A Ferrari acabou por ser penalizada por One Safe Release em 50 mil euros. A seguir temos o grande prémio na Alemanha em 2019. São 50.3 segundos de puro caos. E ainda fica mais bonito se ouvirmos com aquela música. Aquela música de palhaços no circo. Essa mesmo. O que aconteceu foi que a Mercedes não estava à espera do Hamilton. O Hamilton tinha acabado de ter um, estragos na sua asa dianteira. Eles estavam à espera do Bottas. Tiveram que reagir imediatamente. E, e reagiram. Puseram pneus slicks, depois puseram pneus intermédios. Uma confusão. Uma valente confusão. Por falar em Mercedes, 
grande prémio em Sakis tinha que ser incluído nesta lista, não é? Não está fresco aqui nas nossas memórias. Haviam se ficar em pista e os dois pilotos foram chamados à box. Tudo muito bem. O Russell entra, põe os pneus. O Bottas entra e eles apercebem-se, os mecânicos da Mercedes apercebem-se que puseram o, o set de pneus errados no, no Russell. O Russell acaba por ter que ir às boxes outra vez, mudar os pneus e perdeu a sua possibilidade de primeira vitória na Fórmula 1. E a Mercedes ainda foi multada em 20 mil euros por esta atrapalhada toda. Sim, e mereceram. Vamos entrar no último segmento de Crashes. Uh, em 1995, no Grande Prémio da Austrália, ainda em Adelaide, o David Coulter liderava a corrida. Muito bem. Tinha um Williams bastante capaz. Uh, foi chamado às boxes. Sofreu um bocadinho de understeer. Falhou o ponto de travagem. Pumba. Foi bater no muro da entrada das boxes. Perdendo assim a corrida. 2007, Grande Prémio da China. Aqui, o Hamilton perdeu o seu primeiro título na Fórmula 1 devido a um rookie mistake. Ele, aliás, ele estava na sua rookie season. Uh, ele é chamado às boxes na volta 30 uh, e com os pneus, a condição de pista era molhada, mas estava a secar. Uh, e ele tinha os pneus intermédios muito desgastados. Ele entra na box e vai a direito. Vai a direito à gravilha. Não conseguiu uh, sair de lá e acabou por uh, abandonar a corrida. Grande prémio do Canadá em 2008. Havia um safety car em pista e os pilotos acabaram por ir às boxes, aproveitando esta oportunidade, para mudar de pneus. Quando o Hamilton estava a sair das boxes, um, o sinal ficou vermelho. E com pilotos respeitadores que são, o Kimi e o Kubica pararam. O Hamilton não estava à espera e não teve tempo de travar, acabando por ir bater uh, contra a traseira do carro do Kimi. Os dois pilotos foram obrigados a abandonar a corrida. Uh, mas isto foi basicamente um, um choque em cadeia, porque o Rosberg também não teve tempo de travar e foi contra a traseira do Hamilton, só que ele não teve assim tantos estragos e continuou a corrida. Quem é que aproveitou isto tudo? Foi o Kubica, Robert Kubica, que conseguiu a sua primeira vitória no Mundial de Fórmula 1. Grande Prémio da Hungria em 2010. Uma autêntica confusão e má organização. Uh, enquanto que o Kubica estava a sair das boxes, a Renault nem olhou. Não olhou, simplesmente. E estava o Adrian Sutil uh, na Força Índia a entrar. Pronto, foram um contra o outro. Isto valeu uma penalização de 50 mil dólares à Renault e uma penalização de stop and go de 10 segundos ao Kubica. E por fim, uh, 2019, Silverstone com Roman Grange, eu tinha que incluir aqui, não é? Uh, o acidente, ou o incidente, não foi uh, numa corrida, mas sim numa sessão de treinos livres, na primeira sessão de treinos livres, e eu não consigo descrever bem este acidente, não consigo. Só sei que ele estragou a sua asa dianteira a sair das boxes. Não, não consigo, não consigo. Só consigo rir. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, deixem um gosto, subscrevam o canal e vemos no próximo fim de semana. Adeus.